Heute dabei haben wir Marco. Nein, Marco ist kein Deutschlehrer oder Geschichtslehrer. Er ist tatsächlich Extrom-Kurier. Mein Name ist Flughafen. Check-in. Sind die, wie sagt man, diese Handröntgengeräte ja. sind kaputt gegangen. Und wir mussten die alles von Hand machen. Okay. Und dann war man natürlich schon klar, okay, jetzt könnte es ein Problem geben. Ja. Weil die haben alle Koffer aufgemacht. Krass. Und zwar komplett aufgemacht. Also der wusste, wo er suchen muss. Ja. Der hat es ganz gezielt gemacht. Der hat es aufgemacht, hat einen kleinen Bohrkopf genommen, hat dann reingestochen, einfach durch die Platten durch. Ja. Und dann war da weißes Pulver drauf, in ein kleines Tütchen rein, es geschüttelt, es hat sich verfärbt und er sagte nur ein Wort. Kokain. Genau, jetzt wollen wir einmal nochmal wirklich über deine Zeit im französischen Gefängnis sprechen. Wie es sich wirklich angefühlt hat, die ersten Tage da zu sein, wie waren die ersten Tage, wie bist du umgegangen und was macht das französische Gefängnis auch deiner Meinung nach aus? Genau, jetzt wollen wir einmal nochmal wirklich über deine Zeit im französischen Gefängnis sprechen. Wie es sich wirklich angefühlt hat, die ersten Tage da zu sein, wie waren die ersten Tage, wie bist du umgegangen und was macht das französische Gefängnis auch deiner Meinung nach aus? Für die, wirklich die ersten Tage, wie war es da? Bist du sicher, dass du es hören möchtest? Ich weiß, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Ja, dann lehn dich zurück. <lacht> Begonnen hat es mit der Polizeistation in Paris. Ich kam dort also an. Und das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich einen sehr schlecht gelaunten Polizeibeamten gesehen habe, der mich angeschrien hatte mit den Worten, wit, 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 und sich vor sich hergetrieben hat wie Vieh. Und ja. ich bin quasi im Laufschritt dann die Gänge entlang gerannt und dann hat er mich in eine Zelle verfrachtet. Die Zelle ist ungefähr sechs Quadratmeter groß, ultra winzig, und da gab es nur eine kleine blaue Matratze mit einer Stoffdecke, und da oben hinter mir in der Ecke eine Kamera. Und als ich da reinkam, habe ich direkt angefangen zu weinen. Ja. Direkt, direkt. Und du kennst es und viele Zuschauer kennen das. Wir Männer, wir kämpfen ja immer. Keine Chance. Mhm. Keine Chance. Wir sind die Tränen runtergeronnen wie Wasserfälle. Ja. Und mein ganzer Körper hat ge gebebt, gezittert vor Schluchzen. Und ich konnte einfach nicht aufhören zu weinen. So schlimm war die Situation in dem Moment. So habe ich quasi die erste Türe hinter mir zuschließen erlebt. Es ging dann weiter, dass ich dann eben drei Tage später ins richtige Gefängnis, Untersuchungsgefängnis, das war das Maison d'Arrêt in Paris, in Villepin, kam und ich kam irgendwann in der Nacht an. Wir waren, wurden alle eingepfercht in so einen Raum und der Raum war ultra dreckig. Also war, war Rotze und Spucke, also alles an der Wände war richtig Widerlich. Die eine nach dem anderen wurde, wurde reingeholt. Da gab es immer eine Visit Leibesvisitation und Aufnahmen alles. und alles. Ich kam dann als Letzter. Alle vor mir durften duschen. Ich nicht. Okay. Also da habe ich dann schon mindestens drei Tage keine Dusche gesehen. Und dann kam ich in eine Zelle rein mit einem Gregorianer. Ich weiß seinen Namen gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass er Gregorianer war. Und er war ziemlich strange drauf. Der hat immer gesagt so, ja, bullet into my head, bullet into my head. Also der hat wohl irgendwie eine Kugel in den Kopf gekriegt. Auf jeden Fall hat er ganz komische Medikamente genommen. Der ist auch auf der Toilette eingeschlafen. Und es war im Winter und da war es ultra kalt. Das heißt, die, die ersten Stunden und Tage in französischer Haft, die waren wie die Hölle. Einfach nur kälter. War richtig übel. Richtig übel. Also, wenn man Angst schon mal gespürt hat, das war ein Angstlevel, das ist so hoch, dass ich nicht weiß mit Worten, wie ich das beschreiben kann. Ja. Ich bin eingeschlafen, habe geträumt, ich bin frei und bin aufgewacht und habe mich wieder in dieser Hölle gefunden. Und konnte es gar nicht verstehen, weil ich war doch gerade noch frei. So waren die ersten Stunden und Tage. Krass, und wie lange warst du dann in der Zelle im Untersuchungsgefängnis? Ich war sechs Monate. Okay. Sechs Monate war ich in Paris. Und danach war ich noch mal fast zwei Jahre im richtigen Gefängnis in saint mihel dann. Und du meinst ja, der Gregor... Woher kommt er noch mal aus dem Land, meinst du? Kam der Gregor Gregorianer. Genau, der war, das war dann eine, eine Doppelzelle, wo du dann warst. Oder war ja, eine ja, Doppelzelle in Anführungszeichen. Also das ist eine normale 9 Quadratmeter Zelle mit einem Doppelbett, ne? mit einem Stockbett. Das sind die normalen Zellen. 
Genau, wie war das? Kamst du dann eigentlich mit denen auch klar? Und wie lange warst du dann auch wirklich in der Zelle drin? Gab es Freizeit? Durfte man raus, gehen mhm. aus dem Hof? Ich weiß nicht, wie lange ich mit dem in der Zelle war, ja. weil ich kein Zeitgefühl zu dem Zeitpunkt hatte. Der hat mir dann auch irgendwann Drogen gegeben. Also der hat so Tabletten genommen. Da habe ich dann auch eine Hälfte genommen. Dann war ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Tage ich weg war. Ich war wohl mehrere Tage weg, weil ich kann mich daran erinnern, dass er mich geschlagen hat, damit ich aufwache. Hat mir dann Wasser gegeben und zu essen. Ja. Und mehr kann ich mich nicht daran erinnern. Normalerweise sind wir so zwei Wochen in dieser Zelle. Dann wurde ich verlegt und dann kam ich mit dem anderen zusammen, mit dem Danny, von dem ich erzählt habe, beim ja. Flughafen. Und das war dann mein neuer Zellenkollege. Und mit dem war ich dann ein paar Monate zusammen. Mhm. Und hat der auch, habt ihr dieselbe Sprache gesprochen oder wie hat man sich da verständigt? Danny kam aus Australien, ja. das heißt, er hat Englisch gesprochen und ich habe auch Englisch. Also Englisch war dann unsere gemeinsame Sprache. Mhm. Französisch sprachen wir beide nicht. Hat dazu geführt, dass wir die ersten, ich glaube, sechs Wochen keinen Fernseher hatten, weil wir einfach das Formular nicht lesen konnten. Ja. Und hat auch keiner geholfen. Mhm. Also, warum auch? Genau, wie war das System dann an sich in Frankreich? Gab es da eine Hierarchie unter den Gefangenen? Ja. Gab es da Aufteilungen? Ja. Ja. ja, absolut, absolut. Also wer Prison Break kennt, weiß, wie es in Frankreich zugeht. So lief das doch wirklich ab? So lief es ab, okay. eins zu eins, eins zu eins. Mehr so viele mehr Gruppierungen in Frankreich, wahrscheinlich sehr viele Nordafrikaner. Ja, klar. Ja. Gerade in Paris, ne? also meistens sind die Gruppierungen ethnischer Gruppe, ne? ja. die Blackies, die Hispanics oder die Arabs. Das waren so die, die größten Gruppierungen. Dann gab es so die Minderheiten, die Albaner oder die Russen. Die haben nichts zu sagen dort. Also in Paris war nichts. Und das, war, das war, war wie Krieg. Also Leute haben sich umgebracht. Die haben sich umgebracht. Die haben mhm. sich gegenseitig umgebracht. Die haben sich zu Tode geschlagen, zu Tode getreten. Die haben sich abgestochen. Ja. Das war Mord und Totschlag. Und sowas hast du alles auch mitgekriegt? Ja, alles mitgekriegt. So was schreckt auch ab. Und wie ist man da mit dir umgegangen? Wie, wie, Gab es gab's eine Situation, wo einer dich irgendwie auch verletzen wollte? Ja, natürlich. Klar, viele. Viele Situationen gab es auch. Ja. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt 61 Kilo. Das ist ungefähr so 20 Kilo weniger als jetzt. Ja. Und jetzt bin ich ja auch keine 1,95 groß, sondern 1,72 und sehe damit nicht gefährlich aus. Ja. Und dann die meisten, die dort sind, die sind natürlich schon so Klischee, ne? 1,95, so breit, so Oberarme. Mhm. Ja klar, die haben sich natürlich dann mal versucht, die haben sich halt dann versucht, klar. Also der Klassiker, ja. der Klassiker. Und du hast doch wahrscheinlich auch gar, gar, gar keine Kopierung, zu der du dich einordnen konntest. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Kopierung, nein. Okay. Ich war erstmal komplett alleine. Mhm. Ich habe mich quasi alleine durchkämpfen müssen, war als Einzelkämpfer. Ja. Quasi den Leuten dann halt klar machen müssen, okay, mit mir kann man nicht spaßen. Mhm. Also nicht in dieser Art und Weise. Das haben die dann schnell verstanden, das mhm. haben die dann gecheckt. Ich habe dann angefangen mit, äh, mit Sport. Also Sport, wir haben halt Klimmzüge gemacht und Liegestütze. Und wenn, wenn man Sport mit jemandem gemeinsam macht, dann sieht man sehr schnell den Charakter und aus welchem Holz dieser jemand geschnitten ist. Und da haben die Leute dann schnell verstanden, so die Art und Weise, wie ich Klimmzüge mache und wie ich Liegestütze mache, auf dem, also auf dem E-Strich, auf dem Beton, im Winter, mit, mhm. nur mit Knöcheln, haben die gleich gecheckt, okay, irgendwas scheint anders an diesem Typen zu sein. Ja. Und spannenderweise habe ich dann meine Gruppierung später dann gehabt, waren dann die Blackies. Da, da, hast du, da warst du. Ohne Witz, ja. Ja. Malibu. <lacht> Wie erstmal deinen Film da? <lacht> Malibu was wanted. Ich kann kaum gerade ja, den Namen. Die Blackies war dann, war dann meine Hut. Das war echt cool. Mit denen habe ich dann immer Dame gespielt und wir haben gemeinsam gekocht und so. Aber du hast das du nicht irgendwann cool. getragen, oder? Nein, nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Das waren noch keine Gangster-Rapper. Also okay. <lacht> nee, also das war, war ja, ist mir sehr positiv in Paris. In im Kopf geblieben. Okay, und wie geht man denn generell mit den Neulingen um, um das nochmal vor uns zu finden? Da kommen Neulinge und man versucht, okay, man versucht, den uns zu unterdrücken, ja, man versucht, klar, den Fest zu machen. Der, richtig, der wird unterdrückt, der wird abgezockt, der Klassiker. Wie in jedem anderen System auch. Egal ob Schule oder Arbeit, egal wo, es sind immer dieselben Systeme beim Mensch. Der ja. Knast ist einfach nur halt härter. Wärter gucken eh dauernd weg, mhm. also da braucht man sich gar nicht drauf verlassen, dass die Wärter einem helfen, die gehen, die schauen weg. So, dann kommt man mhm. halt her. Genau. Damit hat er erstmal versucht, Angst zu machen. Und ja. wenn es halt funktioniert, dann hat man schon mal Pech. Mhm. Genau, da haben dich da die, wie du sie nennst, die Blackies dich aufgenommen. Ja. Und was war das dann für ein Gefühl, dass du dachtest, okay, jetzt bin ich in der Gruppe, ich bin bei Menschen, die mich annehmen. Also ich wusste, dass ich in der Gruppe bin. Ja. Und ich meine, da natürlich gab es auch ein paar Schlägereien etc. Und ich wusste, obwohl ich in der Gruppe bin, letzten Endes bin ich doch alleine. Also diesen, diesen Irrglauben hatte ich nicht, dass die Gruppe für mich quasi einstehen würde. Ja. Weil ich wusste ganz genau, was hat die Gruppe von mir als Bonus. Was hat sie ja. als Bonus? Dass sie mit mir Dame spielen können, dass sie mit mir trainieren können, dass, dass ich cool zu denen bin, dass ich Essen mit denen teile oder dass wir gemeinsam kochen. So, was ist noch der Bonus? Ja. Das ist nicht genug. 
dass die ihr, ihr Leben für mich geben würden. Ja, auf jeden Fall. Also war mir klar, dass wenn Stress ist, wusste ich, ich bin alleine. Mhm. War okay. Mhm. War okay. Aber es gab, gab da auch nicht so Situationen, wie man das im Film kennt, wo du dich dann beweisen musst, wo die gesagt haben, komm, Mauke, jetzt greif mal an, zeig mal. Was du nein, bist. nein, nein. Diese Situation gab es nicht, weil ich mich gar nicht in solche Situationen habe, also ich habe mich nicht in solche Situationen begeben. Ja. Ich habe das von vornherein quasi aus. Klar, die haben dann gesagt, so hier, nimm mal einen Haarschen, nimm mal hier, ne, Coca, alles, alles. Sie wollten mir alles andrehen, dass ich das hier verticke, etc. Ja. Ist ja klar, ich war ja der, der, perfekte, der perfekte Dealer. Ja. Ne? Selbst die ganzen Beamten haben mich gesehen, so, ne? Man sagt immer, ich sehe aus wie so ein Schwiegersohn. <lacht> <lacht> ja, klar, war, war natürlich äh, richtig gut für die. Und habe ich gesagt, nein. Na, wollten Sachen bei mir verstecken, alles. Ich habe immer gesagt, nein, lass mich raus. Und das haben die auch dann so genommen, ohne da weiter Druck zu machen oder dich unter Druck zu setzen? Ja, die haben natürlich schon versucht, mich unter Druck zu setzen. Die haben mich halt nicht unter Druck setzen können. Ja. Also sie haben schnell gemerkt, okay, beim Deutschmann beißen sie auf Granit. Okay. Na, wenn halt jemand zu mir herkommt, und, ja, dieser berühmte so, der Sturm runter, böser Blick in die ja. Augen. Ja, dann gucke ich halt zurück und sage so, und jetzt? Dann kommt der halt näher, dann sage ich ein bisschen näher, jetzt rieche ich dich äh, aus Mundgeruch. Und jetzt? So hast du dich auch gegeben. Ja, so hast du dich auch gegeben, ja klar. Und ich würde denken, dass du einer bist, der die Banken direkt ruft. Hey, hör mal zu, hier, hier ist einer. Der, der <lacht> Nein, ja, ja genau, das haben die gedacht, dass ich zu jemandem bin. Und dann haben die gemerkt, dass ich genau das Gegenteil bin. Ach, ich bin einer, ich gehe nicht aus dem Weg, wenn mir einer entgegenkommt. Ja. Dann soll er mich doch rammen. Ja, und jetzt? So, und what? Mhm. Ich habe keine Angst. Das hast du dir auch so zu verstehen das gegeben. Hab ich den, irgendwann das habe ich denen zu verstehen gegeben. Ja, ja. Okay. Das habe ich denen zu Krass. verstehen gegeben. Ja. Und wie waren die Werte drauf? Waren denke ich auch korrupt? Oder was für ein Gefühl hast du den Werten gegenüber? Ich konnte die, damals in Paris die Sprache noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie die Werte zu mir... Zu mir waren die komisch, sehr komisch. Es ja. gab nur einen, der war cool. Der konnte Englisch, war auch wieder ein Blackie. Mhm. Die anderen waren scheiße zu mir. Also wirklich richtig scheiße. Da ging dann so die Zelle auf, dann kam so Promenade, nicht so Bibliothek. Ich wollte in die Bibliothek und dann wieder zugemacht. Dann war es das mal Hofgang. Okay. So. <lacht> Danke fürs Gespräch. Genau. Oder auch morgens, wenn dann die Dusche, die Dusche, wir konnten dreimal duschen pro Woche, ging auf und wenn wir nicht schnell genug waren mit dem Duschen, hat er halt wieder zugesperrt. Der hat auch zugesperrt, wenn ein Kollege von mir, <lacht> der Danny zu lange geduscht hat, hat er zugesperrt. Dann da, stand, dann, da war er einfach in der Dusche drin? Äh, nee, der war dann auf dem Gang. Ach, okay. Ja, und dann hat er ihn einfach den halben Morgen da stehen lassen. Krass. Ja, fertig geduscht in Unterhosen und so. Hat er einfach da so gelassen? Hat er einfach stehen lassen, genau. Und da konnte er nicht weg. Der konnte nicht in die Zelle, der konnte gar nichts machen. Stand nachher vor der Zelle, stundenlang. Ja. So, und dann ja, haben wir halt von, durch die Türe geredet. Verrückt. Und aufkriegt, was für eine A das ist. Ja. Ja, genau. So, so habe ich die Werte da erlebt. Also sehr, sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Man kam da auch mit wenigen zurecht. Und weshalb saß er denn denn eigentlich im Gefängnis? Kokaintransport. Der auch Kokain transportiert. Der hat auch Kokain transportiert. Okay. Beziehungsweise, ich glaube, es war nicht mal Kokain, sondern Heroin. Okay. Und das hat er im Magen geschmuggelt. Also Magen diese, geschmuggelt. Ja, diese kleinen Päckchen hat er Alle runtergeschluckt, ja. Alle runtergeschluckt, ja. Und den haben sie nur erwischt, weil sein Kollege krank wurde. Also er ist mit einem Kollegen gereist und bei dem ist wohl eins aufgegangen. Mhm. Das ist auch sehr tödlich, wenn er Heroin noch auf jeden Fall dabei Genau, war. genau. Der ist auch direkt ins Krankenhaus dann gekommen. Ja. Und so sind sie aufgeflogen. Da saß dann wahrscheinlich auch mehrere Jahre dann in Frankreich. Der, nee, nee, nee. Also ein Drogen in Frankreich wird normalerweise sehr, sehr harmlos bestraft. 12 bis 16 Monate, in manchen Fällen 24. Also eher, eher wenig die Strafe. Okay. Na, ich war eine Ausnahme mit vier. Das, ich habe keinen anderen kennengelernt, der vier Jahre hatte. Also da okay. war ich manchmal dann schon der Boss, allein nur weil ich so eine hohe Strafe hatte. Hatte Vorteile. Wegen den Drogen jetzt. Ja, genau, wegen den Drogen. Und Danny hatte. Entweder 16 oder 24 Monate. Mhm. Also 12 hat er nicht, das weiß ich. Das weiß ich ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob er 16 oder 24 hat. Ja. Genau. Sagt es ja, dass du nach Deutschland verlegt wurdest. Genau. Deswegen dann. Also ich habe ja viermal die Reisen gemacht. Ja. Und Frankreich hat mich blöderweise nur für eine Fahrt verurteilt. Und dann waren die anderen drei noch offen. Und Deutschland hat die genommen. Okay. Und dann wurde ich in Deutschland nochmal verurteilt. Das heißt, in Frankreich vier Jahre Haft bekommen. Und in Deutschland sechseinhalb. Okay. Und habe dann quasi bei beiden sozusagen zwei Drittel abgesessen. Frankreich zweieinhalb Jahre und Deutschland viereinhalb. Mhm. Und so komme ich auf knapp sieben Jahre. Ach so. So, dann genau noch mehr noch mit <lacht> der Struktur, wie die Gefangenen untereinander auch mit sich umgegangen sind. Du mhm. meinst, da wurden noch Leute totgeschlagen, totgetreten. Yeah. Ja. So, was war dann die Veranlassung so? Wie, wie, wie kurz war dann denn die Zündschnur bei den Leuten? Ich weiß natürlich nicht die Vorgeschichte, ja. weil ich kein Französisch sprach. Also ich weiß nicht was da passiert ist. Was ich weiß, ist, dass egal was, es gibt immer eine Vorgeschichte. Es ist so selten, dass was im Affekt passiert. Das ist so, so selten. Wahrscheinlich Bandenkriege, 
Schulden nicht bezahlt. Die Klassiker nehme ich ganz stark an. Mhm. Und dann lief das einfach auch wirklich immer vor Ort ab und du hast dann gesagt, die, die Beamten haben da meistens mal weggeschaut. Die haben weggeschaut. Also war das ich hatte, egal. Die Zelle mit Danny hatten wir das große Los. Unsere Zelle war genau auf den Hof gerichtet. Und wir konnten zwei Höfe sehen. So ein kleiner Hof und einen ganz großen Hof. Und dann gab es noch einen anderen, den wir nicht gesehen haben. Und die Leute sind von dem Hof über die Mauer gesprungen, über den großen Hof gelaufen, in den kleinen Hof rein, haben die Leute vermöbelt und zurück. Und, und dann wieder zurück. Genau. Also das, was mir wirklich so am krassesten, zwei Dinge sind mir am krassesten in Erinnerung geblieben, ist das, das eine ist, da war einer in Krücken. Und die sind dann über den Hof, in den kleinen Hof rein, zu dem Typen hin, haben den übel zusammengetreten, also wirklich übel, ne, so der, wirklich der Klassiker liegt am Boden, dann noch 30 Sekunden, fünf Leute treten einfach überall drauf und dann nehmen sie die seinen Krücken, schlagen mit seinen Krücken auch noch auf ihn drauf und dann nehmen sie die Krücken und werfen die über die Mauer. Mhm. <lacht> das, ist das ist so bitter, das mhm. ist so bitter. Und dann waren die, waren die Krücken einfach weg. Ne? Ja. Also, also dachte mir, echt auf der einen Seite ist es so skurril und auf der anderen Seite ist es so, also so paradox. Ich meine, der Typ ist eh schon gehandicapt. Ja. Und dann wurde der, der war definitiv krankenhausreif. Ja. Keine Ahnung, also ob der tot war, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall krankenhausreif, 100 Prozent. Und ein anderer Typ, den haben sie vor meinen Augen haben sie abgestochen und vor meinen Augen zu Tode getrampelt. Mhm. Also ich lief meine Runden und dann dachte ich so, ah cool, die, die Kollegen spielen Fußball. Und dann auf einmal denke ich so, das ist ein kleiner Kreis für Fußball. Und dann gehe ich so hin und dann sehe ich so, ah, die spielen gar nicht Fußball. Die treten auf den Typen ein, also auf seinen Kopf. Ja. Und da muss man nicht gut in Mathe sein, wenn ungefähr 20 Sekunden lang ein Ring aus Männern, wie wir werden es gewesen sein, 10 vielleicht, 20 Sekunden auch nur auf den Kopf eintreten, das kann kein Mensch überleben. Mhm. Also der hat sich auch nicht mehr bewegt oder so. Der mhm. war wie eine Puppe. Den haben sie dann quasi rausgetragen, der war wie eine Puppe. Der war definitiv mhm. tot. Definitiv. Das hat er nicht Was mehr. machen solche Bilder damit deinem Kopf? Du kommst ja wirklich aus einem ganz anderen Terrain, aus einem ganz anderen Umfeld. Ja, sehr. Wenn du sowas erlebst, wie stehst du da eigentlich dann im Gefängnis? So, wie, inwiefern hat das auch dein Leben verändert? Es hat mein Leben sehr verändert, weil ich gesehen habe, wie böse der Mensch zu sich selbst sein kann. Mhm. Zu seinen Artgenossen. Also auch wenn Menschen abgestochen wurden. Also ich meine, das ist, das ist kein nettes Geräusch, wenn jemand ein Messer abkriegt. Ich meine, gut, das kann man sagen, Glück gehabt, die Messer sind nur ja, so lang ungefähr. Das heißt, da so ins Herz stechen, das ist natürlich schwierig. Ja. Kann man natürlich trotzdem schwere Verletzungen machen, so einfach fünfmal, zehnmal irgendwo hin. Ja. Und das ist schon übel, oder? Wenn man in die Dusche reingeht, dann sieht man auch das ganze Blut an, der, an den Wänden, weil es putzt ja auch keiner weg. Mhm. Das ist schon, also das ist, ohne jemals im Krieg gewesen zu sein, glaube ich, zu verstehen, wie sich Soldaten fühlen müssen. Das muss ziemlich ähnlich sein. Wie meinst du das jetzt? Anhand der Situation, dass du jetzt Leute gesehen hast, die da verstorben genau, sind? Richtig, genau, richtig, genau. Ja. Mhm. Die getötet wurden, nicht verstorben, sondern getötet ja, wurden. Genau. Oder schwer verletzt wurden. Mhm. Und das ist schon, ja klar, natürlich macht das mit einem was. Es geht nicht spurlos an einem vorbei. Das ja. ist gelogen, wenn jemand sagt, so, ach, easy, haft, macht mir nichts aus und easy. Das stimmt nicht. Nein, 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 das hinterlässt tiefe, tiefe Narben in der Seele. Mhm. Und wie hast du das verarbeitet oder wie konntest du sowas kompensieren? Oder hast du das einfach versucht zu verdrängen? Nein, 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 das Gegenteil. Nicht verdrängen, sondern ich habe es aktiv bearbeitet. Die Dinge sind, wie sie sind. Es gibt keine Realität. Realität ist eine, ein, ein Trugschluss. Es gibt keine Realität. Das sieht man spätestens dann, wenn man Probleme mit den Augen hat, merkt man, dass Realität nicht das ist, was man sieht. Spätestens dann weiß man, dass das, was wir sehen, ist gelogen. Das ist alles hier oben. Das ist unser Gehirn, das die Bilder zusammenfügt. Es gibt Menschen, die, die gucken so, haben zwei schiefe Augen, haben trotzdem gerade Bilder im Kopf. Es gibt Leute, die gucken geradeaus, haben schiefe Bilder im Kopf. Es ist halt immer der Kopf. Und das habe ich ziemlich schnell herausgefunden, dass egal, was ich erlebe, es ist immer der Moment. Das heißt, auch jetzt, wenn ich aus meinen Erinnerungen erzähle, es gibt ja quasi keine Vergangenheit. Das ist eine Lüge. Es gibt ja nur die Gegenwart. Nämlich das, was wir jetzt gerade hier erleben, das ist die Gegenwart. Mhm. Das, was gewesen ist, sind Erinnerungen, versuch, sind genau, sind, ja. versuchen wir unserem Gehirn zu sagen, wir geben dem quasi eine chronologische Ordnung, und sagen, das ist die Zeit. Doch Zeit existiert ja nicht. Zeit existiert ja nur jetzt, hier im Moment. Und das habe ich ziemlich schnell gelernt, hier im Jetzt zu leben. Und das, was geschehen ist, ist halt geschehen. Ja. Punkt. Das hat nichts mit jetzt zu tun. Gar nichts. Und das habe ich dann entkoppelt und habe verstanden, okay, was vergangen ist, ist vergangen und es darf mich nicht heute beeinflussen. Mhm. Weil es nichts mit dem jetzt hier zu tun hat. Und was passiert ist, ist passiert. Egal ob gut oder schlecht. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und diesen Umgang damit, den habe ich dann trainiert und habe gesagt, okay, ich kann es entscheiden. Werde ich ein besserer Mensch, werde ich ein schlechterer Mensch? Lasse mich davon einschüchtern oder nehme ich es hin, wie es ist? 
Und genau so ist es. Und was, was einfaches Beispiel, so paradox das klingt, wenn ein Teller runterfällt und der Teller geht kaputt, kann man sich drüber aufregen. Und man kann man, okay, dann putze ich halt den Boden mal, auch gut. Mhm. Und genau so habe ich es auch gesehen. Na, Hast gut. du mal versucht, das Beste aus dem Ja, richtig, Stellen genau. Ich habe die Menschen sterben sehen habe gesagt, ja gut, ich kann ja nichts machen. Mhm. Was kann ich machen? Ich sitze in meiner Zelle und sehe, wie der Typ totgeschlagen wird. Oder sehe, wie gerade einer von hinten kommt und dem das Messer in den Rücken reinrammt. Okay, kann ja nichts machen. Mhm. Zeller wie? Sag nicht, dass es gut oder schlecht ist. Es ist ohne Bewertung. Es ist, wie es ist. Also du hast einfach auch gelernt, die Dinge einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Genau. Vor allem die Dinge, die, die ich nicht ändern kann. Die du nicht beeinflussen konntest. Richtig, ja. genau. Die ich nicht ändern kann. Und ja, klar habe ich dann natürlich schlimme Bilder. Okay? Auf der anderen Seite kann man sich, kann man sich fragen, wenn Menschen ins Kino gehen und sich schlimme Filme angucken, sind es im Prinzip dieselben Bilder. Aber ich glaube, da im Kino hat man auch immer eine gewisse Distanz. Du gehst da hin und weißt, das sind bewusst Schauspieler, das sind ja richtig die genau. Akteure wie im Leben. Genau, das ist zumindest das, was man glaubt. Mhm. Und genauso ist es auch, wenn ich das quasi in live erlebe, ist ja auch mir überlassen, was ich glaube. Mhm. Und so habe ich dann gesagt, okay, Haken dran. Ja. Habe es gesehen und es ist so. Es ist, ich entscheide, wie ich damit umgehe. Das ist deine Art, mit dem ganz umzugehen. Das genau. scheint ja scheinbar auch irgendwie bei dir funktioniert zu haben. Ja, absolut. Wenn man mehrere Jahre so wirklich da sitzt, in einer ganz anderen Gesellschaft, ganz anderen ja. Kultur ist ja. das, im Gefängnis, kommt zu einer ganz anderen Umständen, dann hat man das so auf jeden Fall auch gut überstehen können. Ja, richtig, mhm. genau. genau. Es gab dann auch wahrscheinlich so den Zeitpunkt, wenn ich dann sage, okay, im Gefängnis hast du auch wahrscheinlich sehr viel über deine Vergangenheit nachgedacht, über dein Leben, wo du dir dachtest, okay, ja. weshalb das Ganze. Ja. Du hast ja irgendwann mitgekriegt, dass dein Vater auch noch verstorben war, also durch ja. sein Suizid. Ja. So gab es dann einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte mein Leben jetzt bewusst und aktiv ändern. Absolut. Denn diesen Moment gab es. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann dieser Moment eingetreten ist, welcher Moment es war. Auf jeden Fall hatte ich diesen Moment und dann habe ich Gas gegeben. Also ich habe Französisch innerhalb eines Jahres gelernt, okay. konnte es quasi fließend, bin zur Schule gegangen, habe drei französische Schulabschlüsse gemacht und später, als ich dann in Deutschland in Haft war, habe ich ja Schule weitergemacht. Okay. Ich habe ja Abitur gemacht. Als Hauptschüler. In, in deinem Gefängnis konntest du das Frankreich noch machen. Genau, ich habe noch ein Fernstudium Fern gemacht bei der Studiengemeinschaft Darmstadt, auch noch nebenher gemacht. Was hast du studiert? Was du Mit Persönlichkeitstraining zum Erfolg hieß der Studiengang. Okay, krass. Ey. Das heißt, im Gefängnis kam dann auch dieser Aufschub, dass du dachtest, okay, ich war jetzt am Boden, ich bin jetzt gefallen, es genau. muss jetzt weitergehen. Ich richtig, weiter. richtig. Und vor allen Dingen habe ich so viele Loser um mich herum gesehen, dass ich gesagt habe, eins klar, so wie die will ich nie enden. Ja. Und dann habe ich Gas gegeben und gesagt, okay, was mache ich jetzt? Also entweder mhm. werde ich wie die, was meinst du, wie du kannst du beschreiben, was hat dir daran nicht so gefallen? Der klassische Loser ist, steht morgens auf, geht in Deutschland gezwungenermaßen zur Arbeit, raucht, nimmt Drogen, macht keinen Sport und sitzt halt seine Zeit ab und klotzt den restlichen Tag Fernsehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, auf keinen Fall, niemals will ich so werden. Mhm. Die schon ein bisschen weiter sind, die nehmen weniger Drogen oder keine, machen ein bisschen Sport und sonst auch nichts. Und habe ich gesagt, auch so will ich nicht sein. Ich will, wenn ich hier rauskomme, muss ich ja besser sein als vorher. Ja. Also gesellschaftlich. Das Einzige, was mir hilft, ist Bildung. Also habe ich Tag und Nacht gelernt. Mhm. That's it. Und hat sich ausgezahlt. Ja, jetzt können wir nochmal über, über die Zeit heute sprechen. Mhm. Was, was, was du daraus gemacht hast. Du hast ja auch mehrere Bücher veröffentlicht. Ja. Du bist ja auch Life Motivation Coach. Yes. Genau. Und das sind ja auch, wie ich gesagt, so die Voraussetzungen hast du ja wirklich erlebt. Richtig. Das sind nicht Voraussetzungen, das sind Voraussetzungen, die du einfach erlebt hast. Die, die auch, ich glaube, du bist auch in dem, was du machst, auch sehr erfolgreich. Wenn du sagtest, dass deine mehrere Bücher auch in über 100 Schulen verkauft wurden, mhm. irgendwie musst du dich auch auszeichnen und hebst dich auch von den anderen Leuten ab, die sowas machen. Ja, ich, ich glaube, dass der größte Unterschied ist Ehrlichkeit. Ja, offen. Du bist auch sehr ich, offen. Ja, und genau. ehrlich, ehrlich. Also ich bin eben nicht der Typ, der dem dicken Auto vorfährt, eine riesige Bremsscheibe drauf hat und dann eine kleine Bremsanlage. Ja. Ne? Also ich bin kein Blender. Ich mache nicht Laber, Laber. Ich sage nur, tschaka, 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 du musst doch nicht glauben. Diesen ganzen Scheiß, entschuldige bitte die Sprache, ja. mache ich nicht. Sondern ich sage, ja, sieht so aus. Ich mache jeden Tag mein, äh, meine Morning Routine, ne, Deutschlands Morning Routine. Das ist nichts Besonderes, ein paar Liegestütze, ein paar Bauaufzüge. Und der Trick dahinter ist, das ist kein Sport. Das ist eine Disziplinübung, weil aufstehen und spätestens eine halbe Stunde später das einfach tun. Ja. Das ist der Trick, das ist eine Disziplinübung. Und da habe ich mich schon oft überlegt, ob ich nicht sogar mich dabei filmen soll, ne? Haare so durcheinander und alles. Weil das ist einfach ehrlich und so bin ich auf meinen Seminaren, so bin ich im Coaching, so bin ich bei meinen Kunden. Ich bin immer so, wie ich bin. Ich bin ehrlich. Ja. Ich bin einfach ehrlich. Und wenn man sagt so, ja, das ist deine Stärke und da hast du vielleicht eine kleine Stärke, dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. Und ich rede darüber. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen allen anderen auf dem Markt. Mhm. Ne? Chaka Chaka ist tot. Das ist auch sehr wichtig, ja. Das ist auch eine sehr starke Eigenschaft, auch wirklich so zu bleiben, wie man ist und sich ja.
um jeden Preis in den Vordergrund zu stellen. Ja. Ich coache sehr gerne andere Menschen. Ich mache die erfolgreich, deswegen nenne ich mich auch Erfolgscoach. Mhm. Und dann muss keiner wissen, dass ich der Typ war, der die Person erfolgreich gemacht hat. Ja. Ist mir egal. Mir reicht, dass die Person erfolgreich ist. Mhm. Das reicht mir. Was ist denn generell dein Ziel so mit diesem Erfolgs- und Motivation-Coach? Also was, was, was möchtest du daraus denn letztendlich auch haben? Ist das auch irgendwie, dass du sagst, okay, ich möchte Menschen zu einem besseren Menschen machen, erfolgreicher werden lassen? Mhm. Oder ist das auch, dass du sagst, okay, das ist für mich auch eine Art dem Leben oder den Leuten etwas wiederzugeben? Also zuerst muss ich natürlich davon Abstand nehmen, meinen eigenen Willen da reinzupacken. Weil es geht nicht im Coaching nicht um mich, sonst ja. geht um mein Coach. Das heißt, was hat mein Coach hier als Ziel? Was ist es? Und dann für den Coach den besten Weg zu suchen. Ja. Das ist die Sache. Ne? Der Coach möchte gerne einen besseren Job haben. Alles klar. Der Coach möchte gerne als Unternehmer, Unternehmerin mehr Kunden haben. Alles klar. Möchte mehr Geld verdienen, mehr Umsatz haben. Alles klar. Der Coach ist im Sport, möchte sportlich erfolgreicher sein. Alles klar. Das ist dann meine Aufgabe. Lösungen zu finden, Wege zu finden, um diese Person dahin zu bekommen. Potenzial in der Person zu erkennen und gezielt zu fördern und zu triggern. Mhm. Das mache ich im Erfolgscoaching. Oh, wirklich, ich finde auch, dass deshalb auch dein Leben oder deine Biografie auch ein gutes Beispiel dran ist. Ich mag solche Geschichten noch generell, wo man, wo man auch schaut, das ist einer, der ist auf den Boden gefallen, mhm. kommt mit schlechten Umständen raus und macht das Beste draus. Genau. Gibt sich mit der Situation, in der er war nicht zufrieden, versucht das Beste draus zu machen. Genau. Aber man muss ja darüber sprechen. Ich kenne ja auch sehr viele Freunde, die in Haft, also sehr viele Leute, die in Haft waren. Und bei denen muss man ehrlich sein, die finden ja gar nicht wieder zurück. Da ist eine Resozialisierung gar nicht möglich. Nee, wie auch. Das ist doch, wie auch. Ist auch knallhart. Also viele glauben, man kommt aus dem Knast raus und dann kann man wieder ins neue Leben starten. So ist es halt nicht. Also ich mache niemanden einen Vorwurf, der aus dem Knast rauskommt und dann wieder in den Knast reinkommt, weil er wieder zurückgeht in die alte Hut, weil er nicht weiß, was er sonst machen soll. Ja, wie auch. Man, kann, man, man muss sich das so vorstellen. Die meisten Menschen, die im Gefängnis sind, haben irgendwas Kriminelles gemacht. Ja. Gehen wir mal von was Einfachem aus. Diebstahl, Raub, ne, irgend sowas. Und jetzt kommt die Person wieder raus und hat in der Regel mehr Schulden als vorher. Wenn die irgendwo arbeitet, kriegt die jetzt auch nicht gleich den Managerposten, sondern irgendwo einen 10-Euro-Stundenjob. Und dann wird die am Ende des Monats für harte Arbeit vielleicht 200 Euro übrig haben. Der Rest wird alles gepfändet. Ja. Dann denkt sich die Person, okay, jetzt gehe ich diesen Weg oder ich gehe zurück in meine Hut, mache ich ein paar Tausend am Tag. Wenn sie mich erwischen, bin ich halt wieder drin. Wenn nicht, habe ich ein geiles Leben. Mhm. So, was sollen die machen? Ist doch klar, der Mensch wählt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und dann gehen die halt zurück in die Hut und machen dann wieder solche Sachen. Ich habe mehrere Leute, wirklich face to face, haben zu mir gesagt, Marco, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, irgendwas Kriminelles zu machen. Und weißt du was? Was soll ich sonst tun? Sag's mir. So überwiegend in Frankreich waren noch solche Leute. Weil ich in glaub, da, auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Mhm. Geht auch in Deutschland. Die sagen zu mir, schau meine Schulnoten an, ich habe schlechte Zeugnisse, ich habe nur schlechte Jobs gehabt. Mhm. Was soll ich draus machen? Wer stellt mich ein? kann ich, wenn ich Glück habe, irgendwo Kassiere machen. Wenn ich Glück habe. Ansonsten kann ich Toiletten putzen gehen. Mhm. Und klar machen die dann so einen Scheiß. Habe ich, mache ich keine Vorwürfe. Ich sage nicht, dass es gut ist. Das mhm. sage ich nicht. Weil ich sage, in Deutschland, da bin ich auch vorsichtig, weil in Deutschland sage ich es generell, ist ja anders. In Frankreich ist das wirklich so, dass sie auch eine ganz andere Frankreich Tiefen, ist noch härter. ganz andere Integrationspolitik haben. Ich sage, ja, klar. Da sind die Leute auch dreimal so anfällig für Straftaten wie hier. Weil hier Natürlich. in Deutschland nicht arbeiten gehen zu können, ist bei den wenigsten so. Ja. Es ist ja nur bei den wenigsten Leuten so, dass wir wirklich auch gar keine Arbeitserlaubnis haben. Ja, auch das noch, genau. Wirklich, ja. Klar, Frankreich ist nochmal ein anderer Planet. Frankreich ist, ist eine andere Welt. Ja. Da ist es so. Umso härter. Umso härter. Mhm. So, was war jetzt nochmal, um das nochmal vor Augen zu, zu führen und vielleicht nochmal Leute zu motivieren, ja. was war letztendlich für dich der Antrieb, dass du gesagt hast, okay, ich stehe jetzt wirklich aus, ich komme aus dem Tief raus, ich lasse das alles hinter mir, die Vergangenheit, ich lasse mich wirklich, halt mich fern von solchen kriminellen Aktivitäten, versuche ja. mein Leben auf so einem Weg wirklich auch mal in den Griff zu kriegen. Ja, ich habe mir einfach überlegt, wenn ich so weitermache wie bisher, also Straftat etc., die ich ja gemacht habe, wo geht mein Weg hin? Ja. Ich habe viele kennengelernt. Gefängnis, 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 Gefängnis. Mittlerweile kenne ich Leute, die haben mehr Gefängnisjahre. Als Leben, als Leben also, in der Freiheit. Richtig, genau, genau. In der Freiheit. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann es nicht sein. Also das ist Quatsch. Ich habe ja auch keinen, keinen Bock, da um Gesetze zu brechen. Und was, soll der, also was, was soll das? Das muss anders gehen. Hier, Kopf benutzen. Und ja. dann habe ich gesagt, alles klar, liebe Leute, liebe System, zeige ich dir, dass jemand Gutes in mir steckt und dass ich es kann und habe Gas gegeben und gebe immer noch Gas. Also es ist nicht so, dass ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin und dann alles cool, jetzt habe ich Haken dran gemacht, war erfolgreich. Mhm. Nee, nee, mache ich ja heute in meinem Business auch. Ich gebe Vollgas. Ja. Ne, mache die Dinge, auf die andere keine Lust haben. Ne, bin heute hier, morgen dort, fahre viele Kilometer, fliege mit flieg, flieg, Flieger, schreibe viele Bücher, mache viele Dinge, die auch unangenehm sind. Ich mache
Ja. Ist einfach zu tun. Disziplin. Deswegen sage ich ja, Deutschmanns Morning Routine. Steh auf und dann mach einfach 100 Liegestütze, 100 Kniebeuge, 100 Sit-Ups und 100 Mal Hüfte hoch. Mhm. That's it. Das ist kein Sport. Das ist nur Disziplin. Tu es einfach. Ja. So. Jeden Morgen denke ich mir, oh, so ein Scheiß. Wer hat es erfunden? Mhm. Aber dann, dann motivierst, motivierst du dich selber. Und ja, richtig. Es, es geht nur um Disziplin. Das ist kein Sport. Das ist nur Disziplin. Dauert ungefähr eine halbe Stunde. Wenn man, grad, wenn man halt langsam ist oder Gewichte nimmt, ist halt eine Stunde. Egal. Das ist, geht nur um Disziplin. Und wenn man eine hohe Disziplin hat, schafft man auch alles. Und das ist der Trick. Mhm. Das ist der ganze Trick, mehr nicht. Und das gebe ich ja heute auch weiter. Darum bin ich auch Emotionologe. Ja. Habe ich einen neuen Beruf geschaffen. Um Kannst du das mal beschreiben, was, was ist das denn für eine Berufsgruppe überhaupt? Das ist die Berufsgruppe derjenigen, die sich mit Emotionen beschäftigen. Also ich habe gesehen, dass... Studiert man sowas oder wie? Das gibt es nicht, das habe ich erfunden. Was hast du <lacht> das ist so. Genau, was das habe ich erfunden, das ist ganz neu. Emotion. Ich habe gesehen, so in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es viele tolle Felder und es gibt viele große Menschen. Wir haben den Adler, wir haben den Reich, wir haben C.G. Jung, wir haben Freud und die haben alle Persönlichkeitsanalysen gemacht. Ja. Mittlerweile haben wir ganz tolle Tests, Maya Briggs Type Indicator, wir haben das Diskmodell, was ja auf C.G. Jung aufbaut, was in Wirklichkeit von Hippokrates kommt. So haben wir so viele Persönlichkeitsanalysen und ich habe die alle angeguckt und habe gedacht, Reisprofil, dachte mir so, die sind gut, die sind gut und allen fehlt eines. Was? Jetzt, ist, jetzt kommt die Antwort. Emotion. Emotion fehlt an. Stell dir vor, du machst jetzt eine Typenanalyse, was für ein Typ du bist, egal nach welchem Profil. Und jetzt ist eine Emotion in dir. Emotion, Wut, Emotion, mhm. Freude, Scham, Ekel, irgendeine Emotion geht ganz arg hoch in dir, richtig brodelt. Ja. Glaubst du dann, dass dein Profil immer noch genau gleich ist? Nee, das, und das beeinträchtigt die Persönlichkeit yeah, erheblich. Richtig. Ja. Genau, und das ist das Problem. Das heißt, Menschen werden quasi in ihrem emotionalen Zustand quasi kategorisiert. Das ist gut, also es ist gut, das zu kennen. Man muss halt immer wissen, wenn eine Emotion ins Spiel kommt, passt das System nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ja, was für ein... Ne? Mhm. Da habe ich gesagt, das ist doch Quatsch dann kann ich ja die Person am Ende doch nicht einschätzen. Mhm. Also muss ich lernen, mit Emotionen gut umzugehen. Und nur wenn man mit Emotionen gut umgehen kann, dann hat man sich unter Kontrolle und kann sich kontrollieren und steuern und bleibt handlungsfähig. Klassisches Beispiel, jetzt aktuell hat man es ja mitbekommen, Tyson, Mike Tyson will wieder zurück in den Ring. Mhm. Egal, ob jetzt wegen Geld oder wegen Sport, egal, sei dahingestellt. Mike Tyson, Iron Mike kommt zurück. Iron Mike der wahrscheinlich der beste Boxer nach Ali, hat Evander Holyfield <lacht> das Ohr abgebissen. Ja. Tja, was ist da passiert? Möglicherweise ist da eine Emotion mit ihm durchgegangen. Und genau das ist der Punkt. Wenn Emotionen mit uns durchgehen, verlieren wir immer. Mhm. Weil wir die Kontrolle verlieren. Und da habe ich gesagt, da will ich ansetzen. Ich will Menschen beibringen, Emotionen zu steuern und zu kontrollieren. Dann sind sie erfolgreich. Und das kennen wir alle. Ja. Weil wenn irgendeine Emotion, es muss nicht nur Wut sein, mit uns durchgeht, sind es immer die Momente danach, die wir dann bereuen. Mhm. Und das, ist das auch ein anerkannter Beruf? Noch nicht, nein, noch nicht, nein, noch nicht. Das wird okay. eines Tages, ich arbeite da dran, ne? ich habe jetzt den Begriff geschaffen und ja. jetzt mache ich da quasi meine erste Theorien dazu, meine ersten Beispiele, also ich entwickle auch das Hexagon der Emotionen. Das sind also dann sechs Emotionen, also es gibt acht Grundemotionen, ich habe mich mal auf sechs fokussiert und in diesen sechs beschreibe ich, also rede ich über aktivierende, passivierende Emotionen, mhm. wie zeigen die sich, wie geht man damit um. Und das alles das dann basierend auf eigenen Studien, die du dann wahrscheinlich yes. unternommen hast, okay? Genau, richtig, genau, genau. Plus noch... Ich habe noch mehrere Systeme erfunden, wie zum Beispiel der Shit-Test oder das Chameleon-Prinzip, die ich alle im Knast quasi an, also Anwendung gefunden habe und dort entstanden sind. Ja. Liebe Leute, ich möchte euch natürlich noch was mit auf den Weg geben. Und das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Chaka Chaka ist tot. Lass dich nicht von anderen Menschen an der Nase herumführen, die meinen, hier sieben Schritte zum weiß Gott was und dies und jenes. Mach das nicht, sondern benutze bitte deinen eigenen Verstand und denke immer daran, die Idee, um weiterzukommen, sind immer die Emotionen. Wenn du es schaffst, deine eigenen Emotionen zu steuern und zu kontrollieren, garantiere ich dir, egal worin, wirst du unglaublich gut. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Trag dein Herz am rechten Fleck und hab immer deine Emotionen im Griff. Dein Marco Deutschmann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei Marco auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Den verlinken wir hier. Und supportet uns, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.